ముందుగా ప్రేక్షకులందరికీ నవరాత్రి శుభాకాంక్షలు అండ్ డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్లో మ్యాన్షన్ ట్వంటీ ఫోర్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అండ్ మ్యాన్షన్ ట్వంటీ ఫోర్లో ఉన్న అందరూ వచ్చేసారు ఇక్కడికి ప్రతి ఒక్క ఎపిసోడ్ నుంచి ఒక్కొక్కరు ఉన్నారు వరలక్ష్మి గారు కాసెప్ట్లో రాబోతున్నారు సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం సీరియస్ ఇంటర్వ్యూ అయితే కాదు సక్సెస్ గురించి కూడా మాట్లాడుకోవట్లేదు ఎందుకంటే టూ ఎర్లీ అవుతుంది ఇంకొక రెండు రోజులు జనాలందరూ చూసిన తర్వాత అప్పుడు సక్సెస్ సెలబ్రేషన్ చేసుకుందాం ఈలోపు ఏంటంటే మనమందరం ఈ మ్యాన్షన్ ట్వంటీ ఫోర్లో ఒకరొకరు వర్క్ చేశారు కొంతమంది అసలు ఒకరొకరు వర్క్ చేయలేదు ఇక్కడ బట్ ఒకే చోట కూర్చొని ఉన్నాం ఎవరిలో ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఎవరినైనా ఆ క్వశ్చన్ అడగచ్చు ఓకే సో సరదాగా అనమాట మ్యాన్షన్ ట్వంటీ ఫోర్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు నేను వరలక్ష్మి గారిని క్వశ్చన్ అడగాలంటే క్వశ్చన్ అడుగుతా లేకపోతే శ్రీమన్ గారిని అడుగుతా సో అట్లా మీకు కూడా ఎవరినన్నా కో ఆర్టిస్ట్ని అడగాలంటే అడగచ్చు లేదా నన్ను అడగాలన్నా అడగచ్చు సరదాగా మీలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా క్లియర్ చేసుకోవచ్చు అంటే యాక్చువల్గా మీడియా వాళ్ళు క్యూఎండే ఉంటుంది కదా మనం మ్యాన్షన్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సనల్ క్యూఎండే అనమాట ఇది ఇది ఎక్కువ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇప్పుడు అంటే మ్యాన్షన్ ట్వంటీ ఫోర్ కి సంబంధించే ఇది లాస్ట్ బెంచర్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ బెంచ్ క్వశ్చన్స్ మెల్లిగా వస్తాయి లాస్ట్ బెంచ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎవరెవరు పొద్దున్న సిక్స్ వరకు పనిచేశారు ఫస్ట్ నాకు అది చెప్పండి ఇదిగో ఎదురుగుండి ఉన్నారు ఆ వ్యక్తి ఫస్ట్ ఫస్ట్ వ్యక్తి ఆయనే థ్యాంక్ యూ సార్ నైస్ మీటింగ్ యూ వర్క్ చేస్తుంటూ వెళ్ళాము ఆ వేళ సిక్స్ ఓ క్లాక్ తర్వాత అంటే మేము పిల్లలతో చేసాం మనమైతే ఎలాగ ఎలాగ మేనేజ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతాం ఆ కిడ్స్ని ఎలా మే మేనేజ్ చేసుకున్నారంటే నాకు చాక్లెట్స్ అంటే ఇష్టం నేను కూడానే ఉన్నా నేను పక్కనే ఉన్నా నేను ఎలా చూస్తూనే ఉన్నాను తనేమో ఏ యూ కమింగ్ అవును చాలా బసేజ్ ఇలా తీసి ఒక ఫైవ్ స్టార్ చాక్లెట్ ఇచ్చారు అంటే పక్క మనం కూడా చేసాం కదా మనం కూడా వాడేవచ్చు కదా ఇంటి పక్కన అంటే అలాగా ఆ చాక్లెట్ ఇస్తూ మాట్లాడుతూ అది చేస్తూ ఇది చేస్తూ చేస్తూనే పోయాం బై ద టైం పిల్లలను వదిలేటప్పుడే ఇట్ వాజ్ అరౌండ్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ థర్టీ అయిపోయింది చిన్న చిన్న పిల్లలు కూడా అంత ఇంట్రెస్ట్గా రాత్రి పన్నెండు వరకు పని చేయటం జరిగింది దట్ అది వచ్చి అమేజింగ్ జనరల్ ఏంటంటే ఏదో ఒక టైంలో ఒక చిన్న కునుకన్నా ఉంటుంది దాంట్లో ఏంటంటే అందరూ ఐస్ ఓపెన్ చేసుకొని తన ఐస్ ఎంత ఓపెన్ అయిందంటే తనకు పోటీగా ఈడు మ్యాక్సిమం ఇంకో ఈడికి పోటీగా ఇంకో కుర్రోడు అలాగా ఆ ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళు అంటే ఆ ఏజ్లో ఇంట్రెస్ట్ వస్తే ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది కాకపోతే అందరూ బాగా చేశారు నాకు మాత్రం చాక్లెట్ రాలే వెళ్ళేటప్పుడు అప్రిషియేషన్ మాత్రం వచ్చింది చాలా థ్యాంక్స్ యూ డిడ్ వెల్ అంటే ఇది ఫస్ట్ డే షూట్ ఈ ఫస్ట్ డే ఎంత స్మూత్గా వెళ్ళింది కాబట్టి ద ఎంటైర్ మ్యాన్షన్ ట్వంటీ ఫోర్ విల్ డెఫినెట్లీ గో స్మూత్ అని డెఫినెట్లీ ఇక్కడ అన్న నేను ట్వెల్వ్ సిక్స్ వరకు మెన్షన్ చేయటం ఇది కంప్లైంట్ కాదు ఎవరైనా సరే ఈ విషయం ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే యాజ్ శ్రీమన్ అన్న రైట్లీ మెన్షన్ ఎంత వర్క్ని ఎంజాయ్ చేసామంటే దట్ పొద్దున్న సిక్స్ అయినా ఇన్ఫ్యాక్ట్ సార్ వన్ డే టిల్ మార్నింగ్ సిక్స్ వీ వర్క్ అగైన్ నైన్ ఓ క్లాక్ వీ కేమ్ వీ మీ అండ్ బిందు వీ ఇస్ టు హ్యావ్ అ ఛాలెంజ్ హూ విల్ కమ్ ఫస్ట్ టు ద సెట్ యూ విల్ కమ్ అవర్ మీ వీ వర్క్ డెల్ సిక్స్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అనేది త్రీ అవర్స్ ఓన్లీ టూ అవర్స్ లెఫ్ట్ టు స్లీప్ అండ్ కమ్ బట్ వీ ఇస్ టు హ్యావ్ అ ఛాలెంజ్ అంతలా ఇంట్రెస్టెడ్గా వచ్చి చేయటం ఇది ఎందుకు అడిగాను అంటే కనుక దట్స్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎవ్రీ యాక్టర్ హ్యాడ్ బికాస్ ఆఫ్ ద కాంటెంట్ అండ్ ఎలా మమ్మల్ని ట్రీట్ చేశారో కూడా అండ్ దేర్ కమ్స్ ద గ్రేట్ వరు వరలక్ష్మి రెండు 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 సార్ వచ్చేసి వెరీ సిన్సియర్ డైరెక్టర్స్ యాక్టర్ సత్యరాజ్ గారు అంటేనే టైమింగ్ అనేది అంత పర్ఫెక్షన్తో ఉంటుంది అండ్ వర్క్అవుట్ అనేది ఫ్రమ్ డే వన్ బికాస్ ఎంజిఆర్ గారి విపరీతమైన ఫ్యాన్ ఆయన సో ఆ వర్క్అవుట్ అనేది అంత ఉంటుంది మన మ్యాన్షన్ హౌస్కి వచ్చేటప్పుడు అంటే మన షూటింగ్ వచ్చేటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు అంత వెయిట్ లో లేరు పైగా ఒక నాలుగు రోజులు ఐదు రోజుల తర్వాత బయలుదేరి వెళ్ళేటప్పుడు సార్కే ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టూ కేజీస్ వెయిట్ పెరిగింది మన దీంట్లో అంటే హారర్ సబ్జెక్ట్ చేసేటప్పుడు భయంతో నిద్ర లేక వెయిట్ ఏమైనా పెరిగిందా లేదా వెయిట్ ఎక్సెస్ అవడానికి ఏమిటి రీజన్ ఫుల్ స్వీట్ ఈవినింగ్ వెరైటీ వెరైటీ స్వీట్ అందుకే స్వీట్ నాట్ ఓన్లీ స్వీట్స్ రిగార్డింగ్ వెరైటీ ఆఫ్ బిర్యానీ అండ్ బిర్యానీకి నిరయ టైటిల్ ఉడుకు ఇ
మ్యాన్షన్ ట్వంటీ ఫోర్లో మన దెయ్యాలు వచ్చి చంపిందా లేదా అన్నది ఒక ఒక పక్కన పెడితే భోజనం పెట్టి చంపారు నాకు వేరే కదా సార్ దీంట్లో ఎలాంటంటే నేను వచ్చి డైట్లో ఉన్నాను కాబట్టి ఆయన తీసుకొచ్చేసాము అన్ని నేను తినలేదు సో ఒకవేళ అది లేట్ అవుతుంది షూటింగ్ ఎక్స్టెన్షన్ అంటే నా స్టాఫ్ మొత్తం పడుకుంటారు ఆయన మొత్తం బ్రైట్ చేస్తారు నా స్టాఫ్ మొత్తం బ్రైట్ చేస్తే మేడం ఇవాళ ఒక్క రోజే మేడం చేసేయండి మేడం అంతే ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్సే నేను సార్ ఎప్పుడు ఒప్పుకోవట్లే మీరు ఎందుకు ఈ సినిమాకు మాత్రం ఒప్పుకోవడం అంటే సైడ్ చూసి సైడ్ వాళ్ళు తినిస్తున్నాను ఎందుకంటే సార్ తీర్పించారు ఈ మొత్తం బ్రైవింగ్ వచ్చి ఇక్కడ సార్ హిచ్ కాక్ ద కింగ్ ఆఫ్ హార్ సబ్జెక్ట్ సార్ హీ హీ ఇన్ అన్ ఇంటర్వ్యూ హీ టోల్డ్ దానికి వంది గోస్ట్ ఫీర్ ఉంది హిచ్ కాక్ గారికి వంది గోస్ట్ ఫీర్ ఉంది అందుకే ఆల్వేస్ ఆల్వేస్ క్రియేటింగ్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ గోస్ట్ స్టోరీస్ లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ గోస్ట్ ఫియర్ గోస్ట్ ఫియర్ ఏం లేదు సార్ సార్ నిజంగా లేదు అసలు అంటే నేను ఇప్పుడు దాకా గోస్ట్ వల్ల ఎటువంటి ఫియర్ అయితే నాకు కలగలేదు సో చూద్దాం కలుగుతే గడక చెప్తా సార్ ద ఎంటైర్ మ్యాన్షన్ ట్వంటీ ఫోర్లో మీరు లవ్ చేసి లవ్ చేసి తీసారు ప్రతి ఒక్కరిది ప్రతి ఎపిసోడ్ ప్రతి సీన్ మీకు ఎడిటింగ్లో తీసేసి ఈ టైంలో ఏ పోర్షన్ తీసేటప్పుడు చాలా బాధ వేసింది అయ్యో ఇది మిస్ అవుతుందే లెంగ్త్ వల్ల లేదా ఏదో కారణం వల్ల అని దేంట్లో ఫీల్ అయ్యారు అది ఏ ఎపిసోడ్ యాక్చువల్గా అయితే ప్రతి ఎపిసోడ్ మీరు అన్నట్టు కానీ మీరు చెప్పినట్టు కానీ చాలా ఇష్టపడి చేసాం బట్ వన్స్ నేను పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో కూర్చున్నప్పుడు తీసేటప్పుడేమో ఒక డైరెక్టర్ ఉంటాడు ఇష్టపడి తీస్తాడు ప్రొడ్యూసర్ ఇష్టపడి ఖర్చు పెడతాడు బట్ ఎడిటింగ్ అప్పుడు ఆ ప్రేమ ఏమి ఉండవు ఆ లెంత్ ఎంత క్రిస్ప్గా చెప్పాలి ఎంత స్పీడ్గా అంటే ఆడియన్కి ఎక్కడ ల్యాగ్ ఫీల్ అవ్వకూడదని దయాదాక్షణం లేకుండా కచక్ కచక్ తీసి అలా పక్కన పెట్టేస్తా అంటే నిజంగా ఇది అంటే ఎమోషన్ చాలా ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరి ప్రతి ఒక్కరికి అందట్టు హారర్ దాంట్లో ల్యాగ్ కనుక ఉంది అంటే కష్టం చాలా కష్టం సో మిగతా సబ్జెక్ట్స్లో ఏదైనా లవ్ స్టోరీస్లో ఉండొచ్చు షార్ట్ కొంచెం లెంత్ ఉండొచ్చు లేకపోతే కమర్షియల్ సబ్జెక్ట్స్ అవి ఓకే వెళ్ళిపోతాయి బట్ హారర్ దానికి అస్సలుకి చాలా క్రిస్ప్గా ఉండాలి సో అందుకోసం నేను అస్సలు ప్రేమించాల అక్కడ ఎడిటింగ్ రూమ్లో నో ప్రేమ ఓకే కచ 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 అద్దే ఐ హ్యావ్ అ క్వశ్చన్ ఫర్ ఎవ్రీబడి ఎనీబడి కిన్ ఆన్సర్ సో హారర్ మూవీస్ అన్ని ఇంటర్వ్యూస్ చూసినప్పుడు చూసినప్పుడు ఏమవుతుంది అందరూ చెప్తారు నాకు ఇట్లా ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది హారర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది అని ఐ జస్ట్ వాంట్ నో ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఎనీ ఎవ్రీ డే ఐఎమ్ వాచింగ్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ ద మిర్రర్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫియర్ సో వై షుడ్ ఐ గెట్ ఫియర్ ఫర్ బికాస్ ఐ పర్సనలీ ఫెల్ట్ ఐ వాజ్ యాక్టింగ్ ఫర్ అ హారర్ సిరీస్ బికాస్ యాక్ట్ చేయనప్పుడు యూ వాంట్ నో కదా వీ నో వీ కెన్ ప్రెడిక్ట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ నెక్స్ట్ వీ నో ఇట్స్ నాట్ ట్రూత్ you have stories i really would want to listen to it uh, when i was a kid so i have this thing that chinna punchi naaku adi telustundi if i get into a place i know the vibe i'll feel presence of things right so nen chinna pudu unnada appudu my my dad's dad my uh, grandfather tata passed away uh, he passed away, he's very close to me so there is na intlo cheyamante appa gedi burga solvaru so so the kitchen in, in the in the height there platform so i can reach only the platform then there is a big gap and then the cupboards on top where you have the glasses in the night once i had got thirsty i had come out in the night when i could not reach the glass so cut to morning okay morning my mother father get and they see a glass on the table, on the counter so they woke when i woke up they said uh, where did you get the glass from i said tata gave it to me So they said, what do you mean Tata gave it to you? I said, yeah, I could not reach the glass last night. Tata came and gave me the glass. Seriously, it happened. So from then, I was like, for me in a lot of places, wherever I go, like, I was in a hotel, 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 I was in a hotel for 15 days. Every day, one lady used to come and stand behind me, I just put my bed sheet and go to sleep. Every night, it was happening. You shoot the scene, you have to put the man in the mansion, you have to put the man in the mansion. The story is untun, I said, because I have that thing of seeing uh, things. So. Do, you feel the pres- do you feel the presence here? <laughs> right no 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 this is all very energetic presence come and sit <laughs> here and see <laughs> you might feel the presence <laughs> <laughs> no yeah stories let's see okay uh, that might be because of the illusion i think because i stayed in uh, ramojira film city abdiya yeah 
Radhika aunty ran because her cupboards all started shutting in the night. She said, Varu, I am not staying. I am going and she ran. It was not drama. So far, I stayed nearly 200 days, sir. 100, uh, nearly 100 days to 120 days for Bhagbali. And for other uh, movies and all, I stayed nearly 200 days. But uh, I don't believe anything yeah. normally, basically. Uh, so this is because maybe just an imagination kind of thing. Okay. Varu, ma'am, make a question. Uh. First time, huh? ఈ ప్రాజెక్ట్ ఫస్ట్ నేను లీడ్ ఓకే చేసింది వరు మ్యామ్ని తర్వాతే ఒక్కొక్కరిని ఒక్కరిని అప్రోచ్ అయ్యాను ఎందుకంటే లీడ్ లేకుండా హాట్ స్టార్ వాళ్ళు ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్నే టేక్ ఆఫ్ చేయరు సో నేను ఫస్ట్ వరు మ్యామ్ దగ్గరికి వెళ్ళాను వెళ్ళినప్పుడు మేడం ఎక్కడో చాలా దూరంలో షూటింగ్లో ఉన్నారు షూటింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళాను స్పాట్లో మేడం చక్కగా ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ ఒక చాలా ఆఫీసర్ డ్రెస్ లాగా సో ఒక ఫార్మల్ ప్యాంట్ ఫార్మల్ షర్ట్ టక్కిన్లో ఉన్నారు సో నేను లొకేషన్లో కూర్చున్నాను మేడం వచ్చారు ఒక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత ఆ నెరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి అన్నారు స్టార్ట్ చేయండి అంటే నేను చెప్పడం స్టార్ట్ చేశాను ఏ డైరెక్టర్ కన్నా ఒక ఎలాగైనా మేడంకి చెప్పి ఇంప్రెస్ చేయాలి బాగా చెప్పాలి నచ్చాలి కదా మేడంకి అన్నట్టుగా అనుకుంటాం ఏ ఆర్టిస్ట్కి చెప్పేటప్పుడు అన్నాం అంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ట్వంటీ మినిట్స్ టైం నేను చాలా ఇంట్రెస్ట్గా మేడం ఇది 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 అని చెప్తున్నా చెప్తున్నా ఒక త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ అవ్వగానే సార్ అని అంటే మేడంకి ఎవరో సైక్ చేస్తారు దూరం నుంచి ఎవరో వస్తారు మేడం అని అనగానే సార్ షార్ట్ రెడీ సారీ ఇప్పుడే వస్తాడు అని వెళ్తారు నేను ఇలా కూర్చుంటా మళ్ళీ ఒక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత వస్తారు కంటిన్యూ చేయండి కంటిన్యూ చేయమంటే మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తా మేడం ఇప్పుడు మీరు వచ్చి ఇట్లా వస్తూ ఉంటారు సార్ షార్ట్ రెడీ మళ్ళీ వెళ్తారు మళ్ళీ పది నిమిషాల తర్వాత వస్తారు మళ్ళీ చెప్పండి సార్ సారీ సార్ అని అంటున్నారు మళ్ళీ ఎగ్జాక్ట్ క్లైమాక్స్కి వచ్చేసాం సార్ మేడం ఇప్పుడు మీ ఫాదర్ ఇప్పుడు క్లైమాక్స్ ఒక బిల్డప్ సీన్ ఎట్లా ఉంటుంది సార్ షార్ట్ రెడీ మళ్ళీ వెళ్ళారు మళ్ళీ టెన్ మినిట్స్ తర్వాత మళ్ళీ వచ్చారు ఇలాగా పార్ట్స్ పార్ట్స్గా ట్వంటీ మినిట్స్ నేరేషన్ని ఫోర్ పార్ట్స్గా సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ పార్ట్స్ తర్వాత అయ్యింది మేడం వచ్చారు వెళ్ళారు అప్పుడు దాకా మేడంకి నాకు అసలు పరిచయం లేదు ఫస్ట్ మీటింగ్ ఓంకార్ అంటే మేడం ఎవరు తెలుసు నాకు ఎందుకంటే సినిమాలో చూస్తున్నాను బట్ నా టీవీ షోస్ చూడాలని రూల్ లేదు అండ్ ఓంకార్ ఎవరో తెలుసో తెలియదు కూడా నాకు తెలియదు అలాంటిది నేను ఒక జిమ్ ఎటర్లు వెళ్ళిపోయా చాలా క్యాజువల్ నెక్స్ట్ అక్కడి నుంచి మేడం తర్వాత జిమ్కి వెళ్ళాలని చెప్పి సో జిమ్ ఎటైర్ అది టోటల్ ట్రాక్ యోయో స్టైల్లో ఉన్నాను వెళ్ళాను చెప్పేశాను చేస్తున్నానని చెప్పేశారు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఎలా వచ్చింది అంత ఇంటర్వెల్స్లో మీరు విన్నారు కదా ఆ ఇంటర్వెల్స్లో విన్న తర్వాత మీరు ఎలా డిసైడ్ అయ్యారు ఇతను హ్యాండిల్ చేస్తాడు లేకపోతే ఇతను ప్రాజెక్ట్ ఎందుకంటే నేను డైరెక్టర్ లాగా కూడా వెళ్ళలేదు చాలా క్యాజువల్గా వెళ్ళిపోయా మీకు ఏంటి ఆ బిలీఫ్ ఇన్ మీ ఐ డోంట్ ఇట్స్ కర్స్ ఆర్ దిస్ థింగ్ బట్ నమ్మ పొదు వెన్ యూ హ్యూర్ లాట్ ఆఫ్ స్టోరీస్ కదా ఒక వ్యక్తి కథ చెప్పేటప్పుడు కొంతమందికి వచ్చి కథ చెప్పేటప్పుడు కథ బాగా చెప్తారు బాగా తీసేయలేదు కొంతమంది చెప్పికి రాదు బట్ బాగా తీస్తారు సో బట్ ఆ జడ్జ్మెంట్ వచ్చి ఒక మనిషిని చూసిన తర్వాత నాకు అది వచ్చేస్తుంది ఇతను దీని కేపబుల్గా ఉందని నాకు తెలుసు ద థింగ్ ఈస్ ఆల్సో దట్ వాస్ లైక్ అ టెస్ట్ ఇఫ్ యూర్ ఏబుల్ టు కంటిన్యూ ద స్టోరీ ఇన్ ఫోర్ పార్ట్స్ అండ్ టెల్ మీ ద స్టోరీ అండ్ కన్విన్స్ మీ దట్ ఈస్ వాట్ కన్విన్స్ యూ ఆల్సో అండ్ కన్విన్స్ మీ ఆల్సో ద స్టోరీ ఇస్ గుడ్ టు బి గుడ్ సో దాంట్లో నాకు ఒప్పుకోను నాకు తెలిసి ఇది బాగుండదని చెప్పి ఒప్పుకోను అండ్ సెకండ్ ఆల్సో ఐ మీన్ సి ఇట్స్ ఆల్సో ద ఫ్యాక్ట్ దట్ you are not a newcomer sir me poorthi ga newcomer kaadu you had already done so many films you already uh, experienced me oka cheppe vidham kuda untundi kada ila cheppe appudu telusindi okay i already ivanni plan chesi sir mind lo idu manaki narration madhyam because sometimes directors don't know how to express their visions adi kada kada ga vastundi but adi val vision vachi val tallone undi it's only in your head uh, vision is but we have to trust you but then i trusted you because the fact that you passed the test of <laughs> saying the story in four different parts and five different parts ఒప్పుకున్నారు షూటింగ్ వచ్చారు ఫస్ట్ డే ఎప్పుడు మీకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది ఎస్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సక్సెస్ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ నేను మంచి డెసిషన్ తీసుకున్నాను అలాంటి కాన్ఫిడెన్స్ ఎప్పుడు వచ్చింది మన ఫస్ట్ షాట్ వచ్చి మన మ్యాన్షన్ లోపల వాకింగ్ చేసుకుని వచ్చి కదా అప్పుడు చూసినప్పుడే వచ్చి నాకు తెలిసిపోయింది బికాస్ ఇది సమ్థింగ్ కాల్ ద క్వాలిటీ అని నేను వచ్చి మానిటర్ చూశాను ఆ ఫస్ట్ సినిమా వచ్చేటప్పుడు సో అప్పుడు చూసి చూసినప్పుడు ఐ సా ద మానిటర్ ఐ సెట్ ఓకే దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గుడ్ బికాస్ యూ నో ద క్వాలిటీ వాట్ ఏ షూటింగ్ బికాస్ ద ద ఇంట్రికసీ ఆఫ్ ద షార్ట్
that is if you know that okay something is being created over here it will come out when i saw the set and abba he said lo ne dust to thank you sir thank you me glamour kadhe rahasya ipo thank you sir thank you it's like dust should be one of the sponsor of uh, mansion 24's film avlo dust undi ball padta paatha okay avi i want to ask her one question now that i have this opportunity uh, so as an actor my process has always been of taking away something very important from the character that i played into my life and a lot of my characters have changed a part of me or added a part of me a, a, a part to me and that has made me the person i am today i want to know from this character what do you take away or what do you think what inspires you or what will make you believe in things or not believe in things i want to hear from you about that my process is very different mm-hmm. because i like like sir said i am a very switch on switch off kind mm-hmm. of an actor i don't take away things from anything because i believe that that is a job this is who we are because what happens is in our in our line of work sometimes you can lose who you are if you just keep on trying to get into every character you lose who you are mm. and there are so many people you meet who are so confused about their own mm. personalities so interesting yeah so i don't i the minute like for example i did a film called tarth but sir patta panga the minute he'll say cut i'll start laughing so the director will be like you're a psychotic woman because such an important scene is going on he still be crying bal so kal dikh rahe i've cut us hey okay sir take okay sir he said like, how are you it's because if you take all that into your brain mm. then you start feeling heavy and you know right. it gets into a different like for example joker no actor is a bada hit uh, ledger mm. he took so much of the character into himself that it affected him so i think this is a job where you need to draw a line cut off that is a job this is my personality this is who i am awesome. because in this in this character is totally not me at all <laughs> like i am not that quiet at all i don't speak that slowly at all and not my indian clothes at all <laughs> <laughs> so it's not who i am so yeah perfect awesome thank you so much okay next question avika from my side yes please uh, avika to in previous rajgarh gadi uh, work chesanu uh, she is the lead actress and nenu uh, in mansion 24 ki tanu pilichinappudu she is also already 1920 also ante uh, north subject kuda chestundi inta busy undi లీడ్ యాక్ట్రెస్ అయ్యి ఉండి ఇందులో ఒక మినిమం చిన్న రోల్ ఇది దట్ టు ఒక మ్యాక్సిమం యూ డీట్ ఓన్లీ ఫైవ్ డేస్ షూట్ అండ్ దట్ టు లీడ్ యాక్ట్రెస్ వరు గారు ఉన్నారని నీకు తెలుసు ఏంటే ఎందుకు ఏమి అంటే ఏమి ఇన్స్టింక్ట్గా నీకు ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయాలని అనిపించింది సీ దర్ ఆర్ టూ రీజన్స్ వన్ ఐ రియలీ love the work that you do and i just wanted to be a part of your creation and whatever it was i just wanted to say a yes that is one and i have a very strong bias about it so yes that was one second i really believe that as an actor there are going to be opportunities that come my way that will seem very challenging and this for me was challenging i had not done something like this which has so much to do in just like you said like a very small amount of screen space but there was so much that i thought it is a challenge and why not take this up right now when it's coming to me and you know i didn't want to regret it saying no so i think that is the reason i said yes and i i really like being on your set because of rajugari gadi 3 and the experience that i had with you ashwin it's it's become like a family so i can't say no to you meer kada raskunnaru imagine cheskunnaru visualize cheskunnaru previous chesaru set chesaru anni chesaru kada na but రెండు ఉన్నాయి ఫస్ట్ పాజిటివ్ది స్టార్ట్ చేసేస్తా అంటే ఈచ్ ఎపిసోడ్లో ఇది దిస్ ఈజ్ ద హై ఆఫ్ ది ఎపిసోడ్ అనుకుని ఉండి ఉంటారు ఇలా విజువలైజ్ చేసి ఉంటారు మీరు విజువలైజ్ చేసిన దానికన్నా బెటర్గా అరే ఇది ఇంత బాగా వచ్చిందని మిమ్మల్ని మీరు ప్యాడ్ చేసుకుని వావ్ ఐ డిట్ సంథింగ్ బెటర్ దాన్ వాట్ ఐ కుడ్ ఇమాజిన్ లాగా ఈచ్ ఎపిసోడ్ నుంచి చెప్పచ్చు ఆర్ ఎంటైర్ సిరీస్లోంచి ఏదైనా ఒకటి చెప్పాలనుకున్నా ప్రతి ఎపిసోడ్లో ఉంది అది ఎగ్జాక్ట్ ప్రతి ఎపిసోడ్లో అంటే ఒక సినిమాలో ఓన్లీ మేబీ కొన్ని ఉండొచ్చు కొన్ని సిరీస్లో కొన్ని ఉండొచ్చు బట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ సెకండ్ ఎపిసోడ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ సిక్స్ ఎపిసోడ్స్ వావ్ అవును ఫస్ట్ ఎపిసోడ్లో శ్రీమాన్ గారు ఉంటారు కదా అందులో ఫెంటాస్టిక్ వచ్చేసి ఆయన క్లైమాక్స్ ఒక షాట్ ఉంటుంది ఆ కారిడార్లో పిల్లలు అందరూ ఉంటారు ఆయన భయపడుతూ ఉంటారు అక్కడ అసలు ఒక షాట్ ఉంటుంది అది ఇప్పుడు చూస్తే అర్థం అవుతుంది ఎందుకంటే పేపర్ మీద రాసుకున్న దానికి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత సెట్ అయిన తర్వాత ఇలా చెయ్యాలని ఇంప్రూవేషన్ ఏదైతే చేస్తామో 
చాలా సాటిస్ఫైడ్ అయిన షాట్ అది ట్రైలర్లో కూడా ఎక్కడ పెట్టలా అది ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ చూపిస్తే దీనికి మించి సిరీస్ కూడా ఉండాలి సిరీస్ చూస్తున్నప్పుడు అమ్మ ఇదేంటి ఇలా ఉంది అని అనిపించాలి అది తన దాంట్లో అండ్ అవిక దాంట్లో ఒక సింగిల్ టేక్ ఒక షాట్ చేసాం అసలు ఇది ఒక ఒక చాలా లెంతి షాట్ బట్ ఎడిట్లో ఇన్ బిట్వీన్ కట్స్ వస్తాయి ఓకే ఎడి ఎడిట్ వైజ్గా కట్స్ పడాలి ఇదే బేబీ నేను ఇక్కడ నన్ను ఎవరికి చెప్పద్దు ఆ సీక్వెన్స్లో తన పెర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది ఇంకొక కారిడర్ ఆ కారిడార్లో ఒక రూమ్లో నుంచి ట్రావెల్ అవుతుంది వెళ్తుంది ఇంకోటి తెచ్చుకుంటుంది ఇంకో రూమ్లోకి వెళ్తుంది ఆ రూమ్ నుంచి ఇంకో రూమ్లోకి వెళ్తుంది లగేజ్ తెస్తుంది సర్దది మాట్లాడుతూ ఉంటుంది ఆపోజిట్ ఏమో బేబీ ఇక్కడ ఉన్న ఎవరికి చెప్పద్దు ఈ సీక్వెన్స్ మొత్తం తనది సింగిల్ షాట్ అనమాట అట్లా ట్రావెల్ చేస్తూ దానికి హోంవర్క్ చేసాం మేము డిస్కస్ చేసుకున్నాం డిఓపి గారితో స్టడీ క్యామ్ ఆపరేటర్తో లేకపోతే ట్రాక్తో ఇలా రకరకాలుగా మాట్లాడుకున్నాం దేంతో చేయాలనేది డిస్కస్ చేసిన తర్వాత తనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే తనకు టైం ఇచ్చేసా నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేసుకో అని అంతే ఒకే షాట్ తీసాం మేము దానికి ప్రిపరేషన్కి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టూ అవర్స్ పట్టింది బట్ సింగిల్ టేక్లో షార్ట్ ఓకే నేను కూడా చెప్పేసా మొన్న బీటీఎస్లో కూడా అన్నాను అవిక గర్ సింగిల్ టేక్ ఆర్టిస్ట్ అని వెరీ గుడ్ జాబ్ అని దానికోసమే అనమాట అంటే మేము చాలా బాగుంటుంది బట్ ఎడిట్లో సింగిల్ టేక్ ఉండదు ఇన్ బిట్వీన్ మానస్ షాట్స్ పడతాయి బట్ ఆ మానస్ షాట్ తీసేస్తే టోటల్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ సింగిల్ సింగిల్ షాట్ ఇంకంతా అట్లా చాలా బా అది నాకు చాలా అంటే పేపర్ మీద రాసుకున్న దానికి అక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన దానికి ఇంకా దేవుడమ్మ ఎపిసోడ్ అంటే రాజీవ్ కనకల గారు ఆ ఎపిసోడ్లో చాలా ఉన్నాయి ఒక హై నాకు కూడా తెలుసు చెప్పడానికి లేదు అందరు చూడాలి కాబట్టి నాకు ఒకటి తెలుసు ఎందుకంటే నేను షూట్లో లేను కానీ ప్రతి ఎపిసోడ్ షూట్ చేసిన తర్వాత ఏదో ప్యాచ్ వర్క్ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు చెప్తారు అన్న ఆ రోజు ఒక షార్ట్ చేసాం రాజీవ్ గారు ఎపిసోడ్లో వరు గారు ది షార్ట్ చేసాం అవిక గారు ఆ షార్ట్ చేసాం అన్ని హైలైట్స్ చెప్తుంటారు మన డిపార్ట్మెంట్ చెప్పినప్పుడు వారు ఏదో ఎడిటర్ని వెళ్ళి స్లోగా కొంచెం ఆ ఫుటేజ్ అని చూపించినప్పుడు కొన్ని తెలుసు నాకు హై తెలుసు ఎక్స్ట్రాడినరీ నా ఫేవరెట్ షార్ట్ అది చెప్ పర్వాలేదు లీక్ చేయకుండా ఇంట్రెస్టింగ్గా చెప్పవాడు దీనికి ఇంట్రెస్ట్ లీక్ చేయకుండా ఏం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఒక అంటే అన్ని ఎపిసోడ్లకి నాకు ఎందుకో రాజీవ్ గారిది ఆ ఫ్యామిలీ ఎపిసోడ్ ఆ హాంటెడ్ సీక్వెన్స్ ఏదైతే ఫ్యామిలీ మీద చేశారో అలాంటి హాంటెడ్ సీక్వెన్స్ తెలుగు తమిళ హిందీ మలయాళం కన్నడ ఇంగ్లీష్ ఇంకేముంటాయి భోజ్పురి వాడ్ ఎవర్ జాపనీస్ ఆ షార్ట్ ఆ నలుగురు ఫ్యామిలీ అందరిది ఆ హాంటెడ్ సీక్వెన్స్ అలాంటి అలాంటిది అయితే ఏ హారర్ మూవీలో కానీ సిరీస్లో కానీ ఎక్కడ తీయలేదని నాకు అనిపించింది అందరి దాంట్లో ఇప్పుడు నా దాంట్లో చాలా హైలైట్స్ ఉన్నాయి ఉన్నాయి కానీ ఆ పర్టికులర్ దాన్ని తీసిన విధానం మాత్రం అది ఒక క్రేజీ థాట్ విజువల్ ఏ అండ్ ఆల్సో ఇన్ ఇన్ఫాక్ట్ శ్రీమాన్ గారిది కూడా ఆ జిమ్మీ షార్ట్ ఆ పిల్ల కిడ్స్ షార్ట్ అంతకంటే ఎక్కువ రివ్యూల్ చేయలేము ఎక్స్ట్రాడినరీ అసలు మీరు నిజంగా ట్రైలర్లో అది లాస్ట్ బటన్ షార్ట్ కింద అలాంటిది ఏదైనా వదిలింటే ఇంకా ఐ వుడ్ హ్యావ్ బిన్ బట్ ఆ మీరు అన్నట్టు మనం ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టేషన్ సెట్ చేసాం సిరీస్ చూసిన వాళ్ళకి అక్కడికి వెళ్ళాలి కరెక్ట్ సో థర్డ్ ఎపిసోడ్ అది ఫోర్త్ ఎపిసోడ్ ఆ ఫోర్త్ ఎపిసోడ్ ట్రైలర్లో పెట్టామని చూసారా ఉయ్యాల షార్ట్ చాలా బాగుంటుంది అది ఆ షార్ట్ ఏంటంటే అది అక్కడ డిసైడ్ చేయి పేపర్ మీద ఏంటంటే స్కేరీ షార్ట్ అనేది అనుకుంటాం కానీ సెట్ చూసిన తర్వాత ఓకే ఇది ఇలా ఉంది అండ్ బై ద వే మనం ఇన్ని ఎపిసోడ్స్ అందరూ చూస్తున్నారు బట్ షూట్ చేసింది ఒకే ఒకే ప్లేస్లో అది దాని గురించి డీటెయిల్గా చెప్దామన్న అది ఇంకా డీటెయిల్గా మనం సబ్జెక్ట్ నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుకుందాం సో ఆ ఉయ్యాలు ఎప్పుడైతే చూసామో అక్కడ షార్ట్ పెట్టేంత వరకు మాకు కూడా తెలియదు ఇది ఇంత స్కేరీగా బిహేవ్ చేస్తుంది ఇంత మూడ్ క్రియేట్ చేస్తుంది అనేది అలా పెట్టి ఒక చిన్న పాప ఏడుపు మేడం ఎట్లా చూడటం అంటే చిన్న పాప సి గోస్ట్ అంటే గోస్ట్ వేరే పాప ఏడుపుకి భయం క్రియేట్ చేయడం అనేది అదొక రియల్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ని బాగా అట్రాక్ట్ చేయొచ్చు తన ఇచ్చే ఎక్స్ప్రెషన్స్ అల్టిమేట్ తర్వాత మంచం కిందకి వెళ్ళే షార్ట్ ఒకటి ఉంటుంది ఇలాగ స్లోగా వెళ్ళేది అక్కడ భయపడతారు ఆడియన్స్ మేడం ఐ రిమెంబర్ ద షార్ట్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఐ వాజ్ ఓన్లీ స్కేర్డ్ యాక్చువల్లీ వైల్ డూయింగ్ ఇట్ యా ఆహా మీరు డూయింగ్ కాదు డబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడు భయపడ్డారు గుర్తుచేసుకోండి ఓ నో 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 ఫర్ అ సెకండ్ ఐ వాస్ లైక్ ఓ ఐ వాస్ టేకెన్ అ బ్యాక్ యా ఐ వాస్ స్కేర్డ్ 100% అక్కడ ఎవరైతే చూస్తూ ఉంటారో స్కేరీ జంప్ ఇంట్లో వాళ్ళు ఒక్కసారిగా ఇలా భయపడతారు ఆ షార్ట్ కి అయితే అది హైలైట్ షార్ట్ అది చాలా సింపుల్
ఎంటర్ అయినప్పుడు ఎక్స్ట్రాడినరీ షార్ట్స్ ఉంటాయి చాలా అది ఫెంటాస్టిక్ అంటే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అలా తిరుగుతూ ఉంటుంది అసలు మేడం వాక్ చేసుకుంటూ రావటం చాలా టెక్నికల్ షార్ట్స్ ఉన్నాయి అందులో అండ్ అది పక్కన పెడితే ఎమోషనల్గా నేను బాగా కనెక్ట్ అయ్యాను ఇది ఇప్పుడు దాకా టెక్నికల్గా హారర్ చెప్తున్నాను కదా హైలైట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు హారర్ పక్కన పెడితే సచ్రాజ్ గారు వరలక్ష్మి గారు అండ్ తులసి గారు ఈ ముగ్గురు కాంబినేషన్లో క్లైమాక్స్ సీన్ ఉంటుంది చాలా ప్రతి ఒక్కరు కనెక్ట్ అయిపోతారు ఆడియన్స్ ఎవరైతే ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ చూస్తుంటారో అమ్మ ఇంట్లో ఉన్న సిస్టర్ కావచ్చు వైఫ్ కావచ్చు దీస్ కైండ్ ఆఫ్ కేటగిరీ అందరికి ఇప్పుడు దాకా హారర్ 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 ఓకే యూత్ఫుల్ అది వదిలేస్తే వీళ్ళు ముగ్గురు చేసిన పెర్ఫార్మెన్స్ అసలుకి అందరినీ మర్చిపోవాలి అంటే ఇప్పుడు దాకా మీ గురించి మాట్లాడాం కదా మీరే మర్చిపోతారు మేము ఉన్నామా ఇందులో అని వాళ్ళ పెర్ఫార్మెన్స్ చూసిన తర్వాత ఒకరిని మించి ఒకరు పోటీ పడి చేశారు స్క్రీన్ చూడటం సత్యరాజ్ గారు ఎలా ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చారా అని ఇంకో తులసి గారు ఫైట్ ఆమె వచ్చి ఆమె ఆమె చూ అంటే తులసి గారు ఫెంటాస్టిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనమాట ఆమె ఫస్ట్ నుంచి చివరి దాకా ఒకలాగా ఉంటారు ఎండ క్లైమాక్స్ సీన్ చూడగానే ఇందుకు పెట్టుకున్నారా ఏమని అని అనుకుంటారు అండ్ మేడం కూడా అంటే మదర్ అండ్ డాటర్ మధ్యన ఎమోషన్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ దగ్గర ఉండే ఎమోషన్ పర్ఫెక్ట్గా ఒక ఫ్యామిలీ డ్రామా చాలా బాగా వచ్చింది క్లైమాక్స్ ఆ క్లైమాక్సే దీనికి సోల్ యాక్చువల్గా ప్రతిదానికి ఒక సోల్ కావాలి ఎంత మనం బిల్డప్ ఇచ్చిన కమర్షియల్ చేసిన పాటలు ఎన్ని ఉన్నా కూడా ఏ సినిమా అయినా ఏ ప్రాజెక్ట్ నిలబడాలంటే హార్ట్ని టచ్ చేయాలి ఒక సోల్ కావాలి అది వీళ్ళ ఫ్యామిలీ బాండింగ్ ఎపిసోడ్ అది నాకు చాలా ఇష్టం అలా ప్రతి సిక్స్త్ ఎపిసోడ్లో వస్తుంది ఇది సిక్స్త్ ఎపిసోడ్లో వస్తుంది అంటే మేడం ప్రతి ఎపిసోడ్లో ఉంటారు సత్యరాజ్ గారు కూడా ప్రతి ఎపిసోడ్లో వస్తారు తులసి గారు ఉంటారు బట్ హైలైట్ ఇంకా అది హైలైట్ అంటే టోటల్ సీరియస్కి హైలైట్గా మాట్లాడుకుంటారు వర్కింగ్ ఇన్ ఫిల్మ్ వెరీ మ్యూజికల్ ప్రతి షార్ట్ ఒక మ్యూజిక్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు వస్తుంది ఒకటి వస్తుంది అవుతుంది నాకు సాంగ్ వస్తుంది నాకు బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ వస్తుంది నాకు సాంగ్ వస్తుంది బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ సాంగ్ సాంగ్ మొత్తం సాంగ్ అసలు ఎడిక్షన్ ఎల్కేజీకి తీసుకెళ్లారు నన్నైతే మళ్ళీ ఎల్కేజీకి తీసుకెళ్లేరు ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ అది మామూలు సాంగ్ కాదు కదా ఈ సిరీస్ చూసిన తర్వాత ఈ రైమ్స్ ఎక్కడ ఇంకా మానేస్తారు పిల్లలకి ఈ రైమ్స్ అయితే వినిపించారు ఏం కాదు మై ఇన్ఫాక్ట్ మై డాటర్ మై డాటర్ ఈ ట్రైలర్ లో ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ వచ్చింది కదా నాన్న నాకు ఇది చాలా బాగుంది నాకు ఇది నచ్చింది అంటే అంటే పిల్లలు అట్రాక్ట్ అయ్యారు సి వాళ్ళు భయపడుతున్నారని కాదు కానీ వాళ్ళకి తెలిసింది ఏదో డిఫరెంట్ గా ఉంది ఈ సిరీస్ లో చిన్న పిల్లలకి సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఎవరైనా భయపెట్టాలంటే రైమ్స్ చెప్పమంటే ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ ఇలా స్టార్ట్ చేస్తారు ఇక పిల్లలందరూ నాకేంటంటే ఈ సాంగ్ అక్కడ ఉండి పిల్లలందరికీ తెలుసు వాళ్ళ మేకప్ వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్ వేరేలా ఉంది వాళ్ళు ఇటు తిరిగి ఉన్నారు కెమెరా అటు ఉంది ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ స్టార్ట్ చేస్తే ఇక్కడ అందరూ స్టార్ట్ చేసేస్తారు ఇదే చెప్తూ ఉన్నాను నేను సో అండ్ ప్రతి ఒక్క ఎపిసోడ్లో ఇన్ని హైలైట్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇంకా ఫైనల్గా ఏదైనా క్వశ్చన్ ఉందా క్వశ్చన్ అంటే నాకు ఒక్కసారి మన యాక్టర్స్ దగ్గర నుంచి తెలుసుకోవాలని ఉంది అంటే యాక్ట్ చేసినప్పుడు మోస్ట్ ఎగ్జైటెడ్గా ఫీల్ అయింది కానీ ఆర్ ఇది కష్టంగా అనిపించింది ఇది దిస్ వాజ్ డిఫికల్ట్ టు పర్ఫామ్ ఈ షార్ట్ అది అది ఎమోషన్ అవ్వచ్చు సార్ లేదంటే జస్ట్ టెక్నికల్గా షార్ట్ అయి ఉండొచ్చు అరే ఇది దిస్ వాజ్ డిఫికల్ట్ లాగా ఏదైనా అనిపించిందా డిఫికల్ట్ ఇస్ ద డస్ట్ అండ్ ద ఫ్యాన్ ఎనీ క్యారెక్టర్ ఓన్లీ థింగ్ ఐ ఐ క్యాన్ డూ భరతనాట్యం డాన్సర్ లైక్ సాగర సంగమం ఐ క్యాన్ డూ ఐ క్యాన్ డూ దట్ దట్ శ్రీమన్ క్యాన్ డూ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ డాన్సర్ you have, you had seen lot of directors in your career and this is the first time you are working with uh, omkar garu what is the speciality that you found in him the comfort zone from a director to an actor what is that you found in him he is very clear about the performance and everything so very first shot i worked with him the total lighting set all these small small things is uh, is very concentrating and regarding the performance also he is very clear because uh, uh, we are all actors we are doing so many films we we have the mind of uh, uh, acting 
like that mentality will come for an actor uh, after doing some hundreds of films uh, 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 for that kind of actors you you should create the emotion no that is uh, very tough thing adu sar vand very clear in each and everything so adala vand namak there is no mental tired if director is confused yeah. uh, 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 for actor become mental tired no sir no sir little something else sir something like this sir like this sir means you don't know what is that something <laughs> you, you, you become confused and uh, and see blank ha ah, this is what i want sir <laughs> so it's very clear about each and everything so if you sir if you told first itself i can do the dubbing in telugu also sir because uh, dub, uh, now i have the confidence after doing uh, nani sister uh, oh, telugu dubbing Uh, next time yeah, yeah next time season 2 yeah season, season two, 2 definitely i can do dubbing okay, sir okay question sir uh. actually ga sachra sir to first maatladnaru chaala strict and strict ante he is very sweet strict ante alaga kaadu kopanga untaru alaga kaadu particular about few things itla undali itla undali nenu 6 nenu 9 o'clock sharp untanu 6 o'clock vellipothanu timing so big sir ipudiki na age idi ఐ నాకు అంత ఎక్కువ చేయాలని ఏమి లేదు నేను సిక్స్కి వెళ్ళిపోతాను సార్ మీరు ఈ టైంలో ఏమి చేపడిని చెప్తా చేస్తాను ఎక్సెప్ట్ నీ నాకు బెండ్ కాదు కాలు నేను కింద పెట్టలేను అంటే మనం నీల్ డౌన్ చేయలేను అలాంటివి నా వల్ల కాదు రిమైనింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ యాక్టింగ్ యూ సే ఇట్లాగా కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పెట్టారు ఎవ్రీథింగ్ పేమెంట్ కావచ్చు ఫస్ట్ టైం సార్ మీరు నాకు మీరు ఎవరో నాకు తెలియదు అని కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పెట్టారు ఓకే సార్ ఓకే సార్ ఓకే సార్ అని చెప్పాను కట్ చేస్తే last day shoot 2:30 am midnight climax is there 2:30 am and kneel down chesar okay adi yeah, so nen force cheyaledu prema ganesh sir idu kavali sir chesar what make you do all these things sir adi sir from my childhood sir if a school teacher or a school teacher to punish me if he takes a scale before it take me i will cry because then only he will hit <laughs> okay <laughs> otherwise if you if you show my hand like this <laughs> if i show <laughs> that is the technique <laughs> that is the technique because uh, that, that is the technique uh, కొంచెం హెవీగా సొల్లిటం కొంచెం డైరెక్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సీజన్ టూ నో ప్రాబ్లం సీజన్ టూ నౌ ఆఫ్టర్ ద వెరీ ఫస్ట్ షార్ట్ వి బికమ్ ఫ్రెండ్స్ బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద ప్రాజెక్ట్ దట్ టు ఐ డెంట్ వర్క్ విత్ హిమ్ ఐ ఐ డోంట్ నో అబౌట్ హిమ్ సో ఐ షుడ్ ఎక్స్ప్రెస్ కొంచెం కొంచెం ఓవర్ యాక్టింగ్ పడినా కరెక్ట్ అనుకోండ్ సమ్ ఓవర్ యాక్టింగ్ దట్స్ ఆల్ దట్స్ ద మెయిన్ థింగ్ సార్ బట్ practically this is the problem he suddenly kneel down and then then everybody compares with me that bahubali uh, bahubali that bahubali yeah that is completely sir uh, i am sitting in a sofa like that and they put really so many techniques they did and i, I am traveling like that so some, some tea and uh, that much easy and there they put some drench and i stand inside <laughs> they put all the gimmicks <laughs> all the gimmicks the easiest the the very enjoyable and very easy way of acting movie is for me is bagwali only because rajmouli <laughs> garu create everything easy for the artist <laughs> like that uh, because you, you, what you will think uh, that bagwali you slide no <laughs> Yeah. Don't do no <laughs> you do no like this. that's why this is overacting in the cell phone sir okay yeah, mundiga yeah. day <laughs> <laughs> next next season 2 everything will be alright not season 2 the, the second shot itself we become very good friends yes oh, good. That's, ah. yes, that's lovely that's yes very supportive yeah. not only and sachraj garane kaadu ikkada unna prathi okkaru ikkada unna vallallo oka avikane ante a rajgar gadi 3 and nandu rajgar gadi 2 work chesar na to and remaining remaining uh, me naluguru first uh, first project and um, even tulsi garu first project and rao ramesh garu uh, raj garu gadi two chesaru and uh, ayyappa sharma garu itla chaala mandi even jp garu first project naaku 
బట్ అందరూ కూడా చాలా సపోర్టివ్ గా ఉన్నారు బట్ యు నో వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఫర్ మీ పర్సనలీ మీరు ఒక్కొక్క షార్ట్ ఆయన తర్వాత మీరు వచ్చి చెప్తారు కదా ఇది చాలా బాగా వచ్చింది హీ అప్రిషియేట్స్ హీ మేక్ షూర్ హీ అప్రిషియేట్స్ అండ్ ఐ థింక్ దట్స్ అ బిగ్ మోటివేషన్ ఫర్ ఆర్టిస్ట్స్ అండ్ ఇఫ్ ది డిరెక్టర్ డజన్ కమ్ అండ్ టెల్ ఎనీథింగ్ విల్ బి లైక్ యూ ఏమైంది ఏమో వీ డోంట్ గెట్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆర్ దట్ మోటివేషన్ టు బి బెటర్ దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ పాన్ ఇండియా స్టార్ ఇన్ అవర్ రావు రమేష్ గారు రావు రమేష్ గారు ఏమీ చెప్పలేదు ఎవరున్నా ఎందుకంటే ఐ రియలీ లవ్ డోస్ పర్ఫార్మెన్స్ మీకి మీకు ఎలా ఉండింది ఆయనతో వర్క్ చేసిన ఇది ఎందుకంటే హీస్ అ వెర్సటైల్ యాక్టర్ సి మనిషికి చాలా ఆర్గన్స్ ఉంటాయి నా బాడీ పని చేయాలంటే చాలా ఆర్గన్స్ ఉంటాయి అందులో ఇప్పుడు రెండు మెయిన్ రెండు కళ్ళు అంటే ఒక కన్యామో మేడం ఒక కన్యామో రావు రమేష్ గారు అంత ఇంపార్టెంట్ ఈ మ్యాన్షన్ ట్వంటీ ఫోర్కి తర్వాత ప్రతి ఒక్కరు అంటే మిగతా వాళ్ళు రెండు కళ్ళే కదా మిగతా అంటే హార్ట్ ఎవరు కిడ్నీ ఒక్కొక్కరికి అలా అలా అంటే అందరూ ఇంపార్టెంటే బట్ రెండు కళ్ళను తీసుకుంటే కనుక మ్యాన్షన్ ట్వంటీ ఫోర్లో ఒకటి మేడం ఒకటి రావు రమేష్ గారు ఎక్స్ట్రాడినరీ నాది ఎక్కువ కాంబినేషన్ వాజ్ విత్ రావు రమేష్ గారు ఎక్కువ బికాస్ మొత్తం కథ చెప్పేది ఆయనే కదా ఆయన సారే వచ్చి నాకు మొత్తం కథ చెప్తారు ఈ ఒక్కొక్క ఎపిసోడ్ ఒక్కొక్క కథ చెప్పి ఆయన బ్యూటిఫుల్ లైన్ ఉంద ట్రైలర్ లోనే వెళ్ళిపోయి బయటకు వచ్చేస్తే రాలేదంటే stored what is what is mansion 24 sir and we worked together before also neshoda yeah. so we had a very easy equation uh, on set with ravanish garu because both of us chit chat we'll talk about some random things we'll just too much tick talk and then we is get along very well with sir i seen as a kid so it was like a different equation also with me it was nice సో ఈ మ్యాన్షన్ ట్వంటీ ఫోర్ డిస్నీ ప్లస్ హాట్ స్టార్ లో ఎందుకు చూడాలో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క లైన్ ద్వారా చాలా బాగుంటుంది మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలనిపిస్తుంది చూస్తూనే ఉండాలనిపిస్తుంది మీరు చూస్తారు బాగుందని చెప్తారు ప్లీజ్ చూడండి చాలా రోజులు అయింది ఇలా ఒకటి హారర్ జానరా వచ్చి తెలుగులో ఐ థింక్ ఈవెన్ ఇన్ కన్నడ మీన్ ఇన్ వి హ్యావ్ ఇన్ మెనీ అదర్ లాంగ్వేజెస్ సో వన్ ఇస్ దాట్ రీజన్ అండ్ ఇన్ని రోజు అమ్మ అమ్మ అని చూసారు దీంట్లో యూ విల్ హ్యావ్ అన్ అదర్ లుక్ ఆల్సో అండ్ నేనే విత్ గ్రేట్ డిఫికల్టీ అండ్ ఆల్సో ఐ ఈక్వలీ ఎంజాయ్ డబ్బింగ్ ఫర్ దిస్ ఇన్ తెలుగు అండ్ సో ప్లీజ్ డూ వాచ్ స్ట్రీమింగ్ నా వన్ హాట్ స్టార్ జనరల్గా ఒక హారర్ కథ ఉంటుంది ఒక జానర్ అందులో ఒక కంప్లీట్ కథ అవుతూ ఉంటుంది బట్ ఇందులో ఒక కథ వరలక్ష్మి గారు అండ్ రావు రమేష్ గారు ఉండి ఆ కథ ఉంటే ఆ కథలో ఒక్కొక్క ఎపిసోడ్లో ఒక్కొక్క కథ ఉంటుంది ఇలాగా ఒక ఆంథాలజీ టైప్లో హారర్ చేసిందే లేదు తెలుగులో అయితే లేదు నేను హిందీలో ఇది ఎక్కువ చూడను సో ఇలా తెలుగులో ఎప్పుడూ చేయలేదు కాబట్టి అసలు ఏం చేశారు అంటే ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఒక్కొక్క సెటప్ ఒక్కొక్క గెటప్ ఒక్కొక్క స్టోరీ ఇలాంటి కథనే రాలేదు ఇలాంటి కథ రాలేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా చూడాల్సిందే మ్యాన్షన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఓన్లీ ఆన్ డెస్నీ ప్లస్ హాట్ స్టార్ ఐ హ్యావ్ బిన్ అ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ఓం కార్స్ వర్క్ సిన్స్ అ వైల్ అండ్ ఐ వాంట్ అ లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ టు సీ వాట్ దిస్ జీనియస్ బ్రెయిన్ ఇస్ కేపబుల్ ఆఫ్ so please watch mansion 24 because the magic that he can create for the genre horror is actually unbelievable entertainment entertainment yeah. Ent- entertainment anni kalpi entertainment ki vastundi inni inta mandi janalu act chestunnaru and uh, it's you can't ask for a better star cast inni episodes lo inni konni episodes lo inta mandi janalu act chestunnaru and oka డ్రామా స్టోరీ లైన్లో హారర్ దాని లోపల వచ్చి 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 వెళ్తుంది అందుకు కూడా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ సో ప్లీజ్ చూడండి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫస్ట్ సీజన్ మ్యాన్షన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఐ యాక్టెడ్ ఓన్లీ ఫైవ్ డేస్ అవును సో ఇఫ్ ఐ ఇఫ్ ఐ షుడ్ గెట్ ద సీజన్ టూ ఆల్సో ద సేమ్ శాలరీ పర్ డే దిస్ షుడ్ గెట్ ద వెరీ బిగ్ సక్సెస్ బికాస్ ఇన్ సీజన్ టూ ఐ నీడ్ టు వర్క్ అట్లీస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ డేస్ so if uh, if this season 1 is a very big success i can ask the same uh, salary day basis salary for 30 days also no sir i love to work with you so salary is secondary <laughs> just for fun i am telling I all these sir. things but definitely you will give sir Haan. you will give sir I'll because give. Uh, that, that 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 much success you will get thank you sir okay okay sir <laughs> na first ott debut అండ్ నేను ఈరోజు ఈ పొజిషన్లో ఉన్నానంటే ప్రేక్షకులు నేను నార్మల్ యాంకర్ నుంచి ఇక్కడ దాకా నేను చేసిన ప్రతి ఒక్క ప్రాజెక్ట్ని వాళ్ళు చూసి వాళ్ళ విషస్ని నాకు అందించారు ప్రతి ఇంట్లో నాకు తెలిసి నాకు అదృష్టం ప్రతి ఇంట్లో ఒక టీవీ ఉందంటే ఆ కుటుంబ సభ్యుని నేను 
అంటే మెంబర్ ఆఫ్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ సో అట్లా అడాప్ట్ చేసేసుకున్నారు ఓంకార్ అన్నయ్య ఓంకార్ నాకు మా అబ్బాయి సో నా సక్సెస్ని వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ కొడుకు వాళ్ళ అన్నయ్య సక్సెస్గా వాళ్ళు భావిస్తున్నారు సో దీన్ని కూడా డెఫినెట్గా నా ఫస్ట్ డెబ్యూ కాబట్టి హాట్ స్టార్ డిజ్నీ ప్లస్ హాట్ స్టార్లో సో మీరు చూసి నన్ను విష్ చేయండి అండ్ నేను వెబ్ సిరీస్ చేస్తున్నాను బట్ సినిమా స్టాండర్డ్స్లో చేయాలని ఒక అంకణం కట్టుకొని ఇంతమంది ఇంత పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులు ఇక్కడ ఇక్కడ చాలామంది రాలేదు అందరూ కూడా సిల్వర్ స్క్రీన్లో మూవీస్లో యాక్ట్ చేసే వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు సో వాళ్ళందరూ యాక్ట్ చేశారు సో ప్రతిదీ అంటే హారర్ అంటే ఒట్టి భయం లేదు అన్ని జోనర్స్ అంటే ఇందులో ఒక హారర్ అనే మెయిన్ జోనర్ తీసుకున్నా కూడా ఒక ఎమోషన్ ఉంది లవ్ ఉంది అండ్ కామెడీ ఉంది అండ్ ఇంకా అసలు అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ మా నందు ఎపిసోడ్ ఉంది చాలా చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అవి కాదైతే ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ అదొక డిఫరెంట్ స్టైల్ సో ఇన్ని డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డెఫినెట్గా డిజ్నీ ప్లస్ హాట్ స్టార్లో మీరు చూడాలి ఇన్ కేస్ సబ్స్క్రిప్షన్ లేకపోతే సబ్స్క్రైబ్ అవి నా కోసం చూడండి సక్సెస్ని అందించండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్